겉으로 보기에는 형식이 조금 다양해 보여서 통용되는 어떤 본질 같은 게 없지만 있습니다. 있는 거를 제목을 어떻게 했냐면 뮤직이라고 했어요. 뮤직은 다 아시죠? 뮤즈잖아요. 뮤즈. 뮤즈의 그 형용사잖아요. 그래서 그게 명사화가 된 건데 내면의 목소리가 있고 내면의 울림통이 있어서 음악을 딱 연주해주면 애기도 모짜르트인지 베토벤인지 이해를 하잖아요. 음악은 바로 가장 추상적인 음악이지만 가장 직접적인 음악입니다. 이번 여기 모인 작가의 네명의 공통점 뭐냐면 비주얼 아트임에도 불구하고 뮤직적이다. 뭐냐면 굉장히 추상적이면서도 직접적으로 가슴의 울림통을 공명시킨다라는 공통점이 있어서 비주얼 아트 플러스 뮤직 해서 뮤직이라고 진 것입니다. 가운데다가 점을 찍고 그 점은 무한이자 또 확장이다. 처음 점같이 시작했지만 이런 예술이 무한으로 확장시키게 될 거라는 그런 의미를 담고 있습니다. 그래서 뮤직이라고 했고요. <목소리> 코로나 때문에 그래서 바이러스 때문에 근데 이제 바이러스가 두 종류가 있잖아요. 물리적인 바이러스가 있고 그 컴퓨터에서의 바이러스가 있고 그래서 아 뭔가가 뭔가를 해야 될 때가 됐구나라는 생각을 하면서 컴퓨터 블루 스크린이 어찌 보면 물리적인 세계에서 남들과 소통하기 위한 사이버 스페이스로 들어가는 소통의 예, 컴퓨터로 들어가는 길목인데 길목을 차단하는 것 그런 의미로 이제 블루 스크린을 썼고 그 다음에 코로나 이후로 모든 뮤지엄이 셧다운 된 거에 대해서 좀 황당했어요. 그래서, 그래서 아 그래서 저 텍스트를 보면 원래는 이제 뭐 너의 컴퓨터의 데미지를 줄이기 위해서 뭐 잠시 셧다운 시킨다라고 했는데 그걸 텍스트를 좀 바꿨어요. 그래서 너의 아트 유니버스의 데미지를 줄이기 위해서 피지컬 아트를 셧다운 시킨다라고 써 있어요. 그래서 이제 물리적인 세계에 대한 어떤 그 전, 전시 이런 것들을 어, 셧다운 시킨다고 썼고 그러면서 그, 그 예술 작품에 대한 역할이요. 저는 최근에 예술 작품이 너무너무 상업적으로 가는 것에 대한 되게 네가티브한 성격, 그 생각을 가지고 있어요. 재미도 없고. 그러면서 과연 그 예술 작품의 소유는 어떤 의미일까에 대한 고민들이요. 그러니까 그 다음에 존재에 대한 고민들. 예를 들면 고호의 작품을 누가 소유하고 있다고 가지고 있다고 집에 물리적으로 가지고 있다고 소유했다고 볼 수는 없는 거잖아요. 진정한 소유가 뭐 결국은 소통 같아요. 이해하고 소통하지 않으면 그냥 물질 덩어리라는 생각이 들었고 그것이 예술이라고 생각을 했고 그래서 저 보면 이제 블루 스크린으로 뭐 이렇게 종소리 빵 나면서 이렇게 떨어져서 생각하는 사람이 있다가 이게 쓱 무너지면서 아무것도 없어지잖아요. 그래서 그냥 평소에 계속 가지고 있던 아마 그 예술에 대한 본질이요? 예술이 뭘할수 있을까에 대한 것들 그런 것들을 담았고요. 저희들이 학교 선생님한테 배운 거는 평면을 백칠을 하는 것들 그림을 그리기 전에 그 기초 작업을 하는 그런 것들에 그것만 배웠지 그 그림에 뭘 담을까 배우지는 않았어요. 저는 거기에 대해서 질문이 굉장히 많았거든요. 프랭크 스텔라라든지 그런 사람들이 작품들의 평면을 처음에는 그 평면성을 강조하다 보니까 세이프트 캔버스, 비틀어진 캔버스라든지 여러 형태의 어떤 평면 조커들을 실험하다 결국은 스텔라 작품은 조각이 되어버렸어요. 그러니까 뛰쳐나오고 공간으로 뛰쳐나오는 어떤 평면이 되었지만 은 저는 평면을 평면을 바라본 게 아니고 평면을 하나의 어떤 사회의 어떤 공간으로 생각을 한 거죠. 저는 안으로 들어가는 평면을 만들고 싶거든요. 스텔라 반대로. 스텔라가 바깥으로 찢어 나왔지만 은 저는 이 투명한 그 물질 속에 선들이 계속 구축되어 가지고 돌리다 보면 은그 안으로 무한히 빠져들어가는 공간을 만들겠다. 그런 생각으로 이 여기에 접근을 했고 계속해서 작업을 해오면서 과연 내가 이, 이 공간에서 무한의 깊이를 공간을 시각적으로 구축을 했는데 여기에 내가 과연 드러내고 싶은 이야기는 뭔지 현이란 그러니까 굉장히 무거운 주제죠. 우주로 움직일 수 있는 운종의 원리, 도가 있는 공간을 현이라고 이야기를 하잖아요. 현. 그런 추상적인 어떤 그런 이야기들을 작업으로 드러내는데 굉장히 어려움이 많은 이야기거든요. 이 세계는 결국은 신의 영역이거든요. 그 신의 영역이라는 것은 자연의 영역이단 말이에요. 자연의 영역이고 인간이 그러니까 표현할 수 있는 가장 이상적인 표현이 시였고 그것들은 결국은 그걸 
평면에서 표현을 보여줄 수 있는 거는 여백이었다고 그러는데 영어로 옮겼을 때 여백을 블랭크라는 단어가 나와요. 그냥 공백이라고 거기에 엔텐디를 붙였어요. 작업에서 이야기할 수 있는 여백이라는 거는 작가의 어두가 담긴 거죠. 아무것도 그리지 않은 거잖아. 사위로서 채워진 공간이죠. 그게 그 여백을 저는 완전히 어떤 형태라든지 어떤 물질이라든지 그런 걸다 빼버리고 그 여백만이 그 자국으로 구축을 하고 싶었는데 그걸 시각화 시키기 위해서 그런 것들이 평면에 단순하게 평면으로 있지 않다는 것들을 공간으로 보이고 싶었던 거예요. 작품 제목이 비욘드 칼라예요. 그 대부분은 사람들은 내가 너무나 좋아하는 빨강색, 내가 너무나 좋아하는 파란색 그걸로 다가져 정작 제가 원하는 것은 그 칼라에 있는 것들이 아니고 그 칼라를 닦고 있는 투명한 공간이거든요. 투명한 물질로 채워진 그것들이 그러니까 색선 하나하나 편상일 수도 있고 나의 의지일 수도 있고 역사를 만들어가는 그러니까 인간의 어떤 의지일 수도 있는데 그것들을 구축하고 담고 있는 것은 투명하게 우리를 그러니까 담고 있는 그 공간을 이야기하고 저는 그걸 가능성이 묻어있는 그러니까 굉장히 중요한 어떤 여백으로 이야기를 하고 싶은 거죠. 처음 대학 시작하면서부터 시작했던 그때의 질문은 그냥 질문도 없이 뭔가를 구축해야 됐다고 해서 캔버스의 백체를 시작했던 것들이 지금은 아무것도 그리지 않지만 아무것도 보여주지 않지만 그 그러니까 내용을 꽉 채워주는 그런 내용으로 지금은 접근을 하고 있는 그래서 요즘에는 제가 구축하고 나갈 어떤 작업 방향은 너무나 명쾌해졌다는 것들이 지금 그런 시간들을 맞고 있고 그런 과정에서 이 전시를 통해 가지고 함께 나눌 수 있다는 것은 굉장히 기분이 좋은 그런 시간입니다. 멀리서 밤바다를 보면 은 종잇장처럼 되게 얇게 보이잖아요. 근데 가까이 걸어가지고 바다 앞에 딱 서면 은 파도의 울림부터 그 깊이가 느껴지거든요. 그래서 얇은 종잇장 같은 그 바다와 그리고 그 안에 숨어져 있는 깊이가 저에게 큰 영감을 주어서 그 천번의 숨이란 타이틀로 작업을 시작하게 됐던 계기가 됐어요. 그래서 아주 얇은 화면 안에 그 바다와 같은 검은 바다와 같은 깊이를 담고 싶어서 이 평면 작업을 시작하게 돼서 가서 보시면 아시겠지만 되게 얇아요. 맞대에르도 없고 표면 질감도 없고 검은색이지만 광택도 없이 그냥 최대한 매트하게 작품을 표현하려고 했거든요. 그래서 그때 봤던 그 바다는 저한테 어, 얇지만 깊은 그 중간이라는 느낌이 뭔가 있기도 하고 없기도 한 어떤 그 사이에 어떤 것처럼 느껴지기는 했어요. 그래서 그거를 최대한 평면으로 옮기면서 작업을 하고자 했었습니다. 제가 생각하는 블루 스크린은 또 다른 가능성으로의 블루 스크린이거든요. 크로마키, 그러니까 디지털 상황에서 아무것도 없는 파란색 천 조각에다가 그냥 우주도 넣을 수도 있고 미래도 넣을 수도 있고 완벽한 과거도 넣을 수도 있고 원시도 넣을 수도 있고 마치 스탠리 큐브릭의 스페이스 오디세이 나오는 빨간 기둥처럼 아무 의미 없는 빨간 기둥이지만 거기 안에 많은 넣을 수 있는 메타포의 엄청난 가능성을 품고 있는 것처럼 효용 가치를 발견하지 못한 사람들이 보면 아무 의미 없는 그냥 천 조각이 파란색인 거죠. 지금 안에 전시되어 있는 작품들도 보시면 블루를 어느 어느 요소마다 계속 쓰려고 조금씩 노력을 했고 그래서 이번 전시에서 김현희 선생님이 아까 말씀하신 것처럼 안으로 들어가는 어떤 공간성을 탐구하셨고 이용백 선생님은 디지털로 미디어가 되어 있는 것들을 끄집어내셨고 이면희 선생님은 평면에서 풍경이나 이런 것들을 메타포로 가득 한 번에 붓질로 담아내셨고 근데 저는 그래서 그 중간 어디쯤에 위치할 수 있는 포지션을 찾으면 좋겠다고 라 생각했어요. 어정쩡한 지금 우리가 뭔가 도구를 발명함으로써 인간은 계속 멍청해지는 이 상황이 저는 재밌다고 생각하거든요. 그래서 그 언저리쯤에 있는 어중간한 상태 그리고 어중간한 느낌의 뭔가 디지털도 아니고 아날로그도 아니고 근데 그게 지금 제가 살아가고 있는 아이덴티티라고 생각했고 그거, 그게 잘 드러났으면 좋겠다고 생각해서 이번 전시에는 그에다 초점을 맞춰서 작업을 했습니다.